ইঞ্জিনিয়ার রহমতুল্লাহ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের এখনকার আলোচনায় থাকছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রড ইনডেক্স ডিএসি এক্স আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে বলেছিলাম যে বলিঞ্জার ব্যান্ডের নানা ধরনের ব্যবহার আছে তার কার্যকরিতাও আছে একটা কার্যকরিতার দিকে আমরা কনসেন্ট্রেট হয়েছিলাম যে বলিঞ্জার ব্যান্ডের একটা কাজ হচ্ছে যে সংকুচিত হবে এবং সম্প্রসারিত হবে যখন এটা একবার সংকুচিত হয়ে যায় তখন তার কাজ হলো পরবর্তীতে সম্প্রসারিত হওয়া এবং তখন থেকে আমরা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে ওয়ান সিক্সটি নাইন যে স্টক গুলা ছিল যার উপরে একবার ফ্লোর প্রাইস আরোপ করা হয়েছিল পরবর্তীতে সেই ফ্লোর প্রাইস থেকে আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এর ফলে যথেষ্ট কারেকশন হয় তো তাদের পজিটিভ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আমরা দেখেছি তারপর এরা কারেকশনে চলে যায় ঠিক এর পরপরই আবার জেনারেল এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর প্রাইজের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আমরা দেখি তার মানে এই যে উপ এক্সপানশন সম্প্রসারিত হওয়ার যে কার্যক্রম এটা চলমান আছে এবং থাকবে বলে আমাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে এই আমাদের ওয়ান যে স্টক ছিল তাদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু স্টকের আমরা প্রাইজের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করি পরবর্তীতে এরা কারেকশনে আছে গত সপ্তাহে যেটা আঠারো তারিখে শেষ হলো এই গত সপ্তাহে আমরা দেখলাম যে ওই কারেকশনে থাকার অনেক স্টক আবার পজিটিভ হয়ে আসছে অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল স্টক গুলার যে টোটাল ট্রেন্ড আপট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে যায় নাই ঠিক তেমনি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স এরও টোটাল সর্বমোট যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হবে সেটাও শেষ হয়ে যায় নাই এরই মধ্যে আপ ডাউন হবে কিন্তু তাদের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় থাকবে তো আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের ইন্ডেক্সের পদচারণটা হবে এ এই কারেকশন বি দেন সি এই যে থ্রি ওয়েভ স্ট্রাকচার আমরা যেটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আগে বলেছিলাম ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছি সেটা এখনো বলব আছে তো দেখা যাবে যে কোন না কোন সেক্টর মার্কেট কে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের ওয়েব স্ট্রাকচার কিন্তু তিনটা প্রথম হচ্ছে এটা যেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়টা কারেকশনে ছিল এই কারেকশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত ট্রেডিং ডেতে ব্রেক আউট হয়েছে এটা একটা পজিটিভ সাইড আমাদের জন্য যে আমাদের একটা ব্যান্ড ছিল এই ব্যান্ডটা রেজিস্টেন্স এইবার রেজিস্টেন্সটা ভালো করে ব্রেক আউট করেছে 
সামটাইমস কখনো কখনো এমনটাও দেখা যায় যে ব্রেক আউট করে আবার রিটেস্ট করে সো এগুলা ব্রেক আউট করলো আবার রিটেস্ট হইতে পারে আবার উর্ধ্বমুখে আপ ডাউন থাকতে পারে কিন্তু আমাদের যে ওভারঅল ইন্টারপ্রিটেশন সেটার পরিবর্তন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সলিড কোন দিক নির্দেশনা আমাদের চার্টে না পাবো তো এবিসি বলার এই জন্য বললাম যে ওয়েব সিটা টার্মিনেটিং ওয়েব এবং টার্মিনেটিং ওয়েব সব সময় দুর্বল থাকে তার মধ্যে আপ ডাউন বেশি থাকতে পারে তো আমরা উইকলি চার্টে আছে ডিএসি এক্স দুই হাজার দশ সালে আমরা একটা চূড়ান্ত টপ পেয়েছিলাম তারপর থেকে মার্কেট কারেকশন আছে সো কারেকশন ইজ অলওয়েজ থ্রি সবসময় তিনটা ওয়েবে সমাপ্ত হবে তো আমাদের আমরা এখানে যে অবস্থায় নেই আছি এখনো পর্যন্ত আমাদের টোটাল কারেকশনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এক সর্বজন স্বীকৃত টপের বিপরীতে সর্বজন স্বীকৃত বটম আমরা পাই নাই এখন পর্যন্ত যা চলমান আছে সবই কারেকশনের আওতায় উপরেই থাকুক আর নিচেই থাকুক তো আমরা চলে আসি আমরা আওয়ারলি চার্টে আছে আওয়ারলি চার্টে আমাদের টার্মিনেটিং আছি এমনটাই ভাবছি যেহেতু ওয়ান টু থ্রি এবিসি ওয়ান টু থ্রির পরিবর্তে এবিসিটাকেই আমরা এখনো পর্যন্ত মানছি তো আগামী সপ্তাহে আমাদের তেমন আহ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে এই সপ্তাহের ক্লোজিং হচ্ছে দুইশো ছয় হাজার দুইশত নব্বই সুতরাং এই ছয় হাজার দুইশো নব্বই এর উপরে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপ ট্রেন্ড এই কারেকশনের পরে হরিজেন্টাল বা সাইডওয়েজ কারেকশনের পরে যে আপ ট্রেন্ডের সূচনা হইল গত ট্রেডিং সেশনে সেটা বজায় আছে বলে ধরে নিতে হবে এবং আগেরই মতো আমাদের রিস্ক কোথায় রিস্ক অনেক দূরে আছে ছয় হাজার হচ্ছে গিয়ে আমাদের রিস্ক তাহলে ছয় হাজার দুইশো নব্বইয়ের উপরে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমাদের আপ ট্রেন্ড চলমান আছে বিবেচনা রেখে আমরা ট্রেড করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আর ইন এনি কেস যদি কখনো ছয় হাজার দুইশো পঞ্চান্ন আসে তখন আমরা বলবো যে আমাদের মার্কেট ডিপ কারেকশনে গভীর কারেকশনে চলে আসছে আদারওয়াইজ আমাদের আর কোনো রিস্ক আপাতত নাই এখন আপ ডাউন থাকতে পারে তো আজকে এ পর্যন্তই সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে